你是谁啊？在这干嘛呢？金藏，金金藏，金藏，金藏，金藏，你都看见什么了？一堆金子，一堆黄灿灿的金子。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！老爷，我们我们上当了。这上什么当？那个。洗脚盆子，啊，真是个宝物啊！玉儿往里放了一锭金元宝，他就不停的往外拿，往外拿，没完没了的拿呀，整整买了一堆呀！哎呀，这是他们的障眼法，老爷，我是亲眼所见呐！你一定是眼花了，我眼花了。我不认识你，哎呀，我，我总该认识金子吧？耳听为虚，眼见为实。好，我带你去。啊，老爷，来来来，玉儿该做饭了，我都饿了。做什么饭呀？咱不是有宝盆吗？想吃什么，给你整出来。我看看你这宝盆都有些什么呀？行嘞。爆鸡丁啊！油煎小黄鱼，老爷，这回你看清楚了吧？嗯，还有我最爱吃的红烧鸡。你说你这么个天大的宝贝，你才卖十两银子，你说你亏不亏？净是这些荤菜，那我跟花道长吃什么呀？哎呀，你别着急嘛，来了。蘑菇烧豆腐，这个好。还有还有，油菜拌面筋，不够，加上一碟小咸菜。你是赔了夫人有折兵啊！你是丢了西瓜捡了芝麻呀！哎呦，那我走了，去吧。哎，蒲先生，咱们也开饭吧。好，吃饭喽。嗯。吃饭，吃饭，哎，嗯，啊，十两银子买了这么大一宝贝，咱们真是占了大便宜了。嗯，你回头问问池教主还有没有，我也想要一个，我想把我写的书全都放进去，然后一本一本往外拿，这可省了看印钱了，嘿，对吧？这你还要什么呀？你就用我这个呗，只要你把池教主哄抬要价的事给写进去，我就把宝盆借给你，回头你就放在里面，想出多少本就出多少本。嗯。今天早上，往外拿了这么多金子，我算了一算，咱们现在差不多能跟池耀祖一样有钱了。嗯，这个不是金子啊，回头我写进去。对对对对对，胡先生，你知道现在我最想让池耀祖干什么吗？干什么？我想让他给我洗脚。我，哎呀，咱们怎么能把这些骨头给扔了呢？不然干什么呀？喂狗呀！对呀，咱们狗一大黄狗，回头给牵过来，然后把这些骨头全给吃了。行，我一会儿就牵过来。嗯？怎么还有菜啊？哎，人都走了啊？走来吧。哎呀，哎呀，好好，哇！哎呀，哎呦，哎呦，老爷，你看，老爷，老爷，你，我看你呀，是和尚打伞，无法无天，你是不是和他们串通起来一块骗我？老爷，冤枉我呀！我对你的赤诚之心苍天
可见呐！去你的！王爷，把我的宝贝拿回来，不然的话，我就对不起我的祖宗。哦，嗯。干嘛？玉儿姑娘，我们已经等你半天了。我们家老爷来看你来了。玉、哎、儿啊，前段时间呢，我一直忙生意啊，没来探望你们。今天呢，我带了些礼物，呃，以表敬意啊。哎呦，蘑菇兄弟啊！啊，你叫我兄弟啊？哎，我这睡了一宿，长了一半。稀客啊，石老爷。你好，你好。哎呀，你们住的这个地方真是人间仙境啊！哎，青崖古朴，别有洞天呐！<笑>好什么好？不就是鸡窝猪圈里面住俩跳大神的吗？迟大老爷，你要有什么事就直说，别跟我们兜圈子。今儿我们可忙着呢，一千八百个银锭得送到我们府上，晚上还得给他们做满汉全席呢。别别别别，听听听听听我说，听我说，那个那个，这样，那天我把洗脚盆卖给了你们，呃，可是呢，呃，就就在昨天晚上啊，我做梦，我爹打了我一顿啊，哎，现在我知道我错了啊，那个洗脚盆虽然不值钱，那也是我的祖传的呀，怎么会十两银子就卖给你们呢？呃，所以说呢，我在想啊，人是不可以骗人的，那么我今天呢，就带了些礼物送给你们姐弟，哎，表示我悔过了，好吧？迟大老爷。你不会后悔了吧？呃，不是，不是，不是，不是。呃，要不这样好了，呃，我除了还你们十两银子之外呢，我再奉送十两银子，好不好啊？啊，哎呀，这还真不好办啊。嗯，实话跟你说吧，当初买你那盘子十两银子，是我们找大清学堂借的，自然的盘子也归他们了。呃，那就这样，呃，我除了银子以外，呃，再给你们一些好处，你看好不好啊？哎呀，可是人家大清学堂光看你卖假药就够闹心的。人家怎么可能给你呢？我不卖假药了，我把那些假药全部销毁。哎，那要不这样吧，你不是刚借了几船那个药材吗？都给我们，我们帮你说说。哎呀，只要是玉儿姑娘开口，我一定办到的啊！行，既然你这么有诚意，咱们今天午后大清学堂门前交割。草药已经交割完毕，啊，赤药组和大清学堂是货银两期，现在开始销毁假药。既定程序已经完成了啊！二位方家，呃，快把盆子给我！嘿，你急什么急啊？这大事做完了，小事还没做呢。小小，小事是什么小事？嘿，哎呀，县里，你你让让我，我我我让你。我你看好戏，又好戏看啊！啊啊，好，好，好，好，来，把凳子搬过来。啊，给他搬过去！哎、啊，你搞什么鬼呀、啊、你？陈老爷，那个，嗯、啊，老老爷，呃，他想让你给他洗脚。啊！我给我爹都没有洗过脚啊，给给跳大神的洗脚。嗯，言而无信，不当人子啊！你这，你这，呃，没，老老老爷，节哀顺变吧。嗯。这九十九败都败了，就不差这一多次。咱们还是早点拿回那个盆子重要啊！洗吧，啊，我们我们全当是给他啊洗猪蹄儿。哦，太头，啊，不要盆了。还有，嗯，嗯，舒坦
，脚边上那个泥巴也搓干净啊。杀人不过偷点地，老婆，这玩笑可不能开大了，到头来你可收不了场。哎呀，你不说话，我还把你给忘了。哎，你也别闲着，来来来来来，准备。你你你你什么呀？裂尖说骗子。哎呦，不，哎呀，舒坦，多好的一副孝子图啊！戏演完了，咱们换回一半的药材，接下来，咱们该干正事了。我已经让弟子们把那两个枪房腾出来了，住不下的遗患全都挪到那儿去。尤山，这个事就你负责吧。嗯，好。药来了，该怎么熬，怎么弄？陈玉音，哎，你负责。好，接下来的其他事就麻烦你们了，好吧？嗯，好。哎，哎，这道长夸人的字儿啊，可是真值钱呐、啊！啊，我忙活半天了，不带夸一句的。啊，我还没说完呢。你呀、啊，叫做无敌智多星。谁？你蘑菇精啊！<笑>这会儿在干什么呢？哼，那还用猜？肯定在家数金元宝呢呗。我觉得呀，他们根本就没变出什么金元宝。他们呢，现在正来找你算账呢。嘿，这可不能怪我，是他们不仁在先，我演戏在后。他不仁，我就不义。哎，那你说他要是来找你要咒语怎么办啊？这招我可没用，他得去找三虎老神仙。算了，就算了。
哎呀，不坏了，老爷呀，我们上当了。老，老爷，节哀顺变吧。为什么节哀顺变？来来来。来老爷，这即墨通往各地的要道都有重兵把守，老百姓都不让出城了，这到底出什么事了？好事不出门，坏事传千里。奏折还没写好呢，巡抚大人就知道这件事了。公文里说，即墨的瘟疫肆虐，严禁乡民逃窜外地，怕传染到别的县府，所以把道路全都封了。还说过些日子就要到寂寞来，那可怎么办？这道路被封，这么多病人都缺医少药，万一真是瘟疫，那些没有病的老百姓岂不是跟着遭殃啊？我就纳闷儿，上面怎么会知道这件事呢？老爷，这世上没有不透风的墙，您赶紧想想辙吧。这城一封啊，咱们都得死。我知道了，一定是华木头和陈炳三贴的告示。传到了巡抚大人那里，太坏了，太坏我事了！老爷，不能摔呀，老爷，别拦着我，老爷，老爷，什么破玩意？老爷，滚，滚出去，滚出去，出去！老爷，你你越这样，道长他们越乐呀。乐什么乐？现在我见到盆子，我心里就不舒服。我我就我我我我,我就……老老爷，老爷，你只能是吃好，精神好，咱们才有力气和他们斗啊！你你知道什么斗？斗！我现在什么都没有了，我还不如一头撞死。老爷，有句话你知道吗？留得青山在。不怕没柴烧，你这少劝我。我不是劝你，我是提醒你，留得太清宫在，不怕没药烧。你什么意思啊？他们不是骗了你的药吗？咱们让这些药不翼而飞，不就行了吗？你，呃，呃，不愧我养了你这么多年，你现在比我还多、啊。呃呃呃我得不到的，谁都别想得到。老爷，我去安排了。你，哎哎，快快！哎呦，咋了这是？咋了？你赶紧得看看吧，我爹呀、啊，我爹快不行了。哎呦，来来来来来来，哎，就放那儿，就放那儿，就放那儿。哎哎，别着急啊，我现在就给你们找陈玉一下啊。哎，好好好，来来来来。在那儿躺着呢。这即墨城出这么大动静，连济南府都传遍了，你却藏着掖着，拒不上报，怎么着？你是放着好好的官不做，想去京城大牢里做牢官去啊？卑职不敢，呃，卑职已经全力救助患病的百姓，按照巡抚大人的指示，封锁了全城的道路，只因公务繁忙不能分身，所以未能及时上报。胡说！刚才来的路上。本官亲眼所见，城内秩序混乱，百姓肆意闹事，搅得城内是乌烟瘴气。这是你管得好啊！卑职有罪，大人息怒。卑职定当戴罪立功，鞠躬尽瘁。戴罪立功，好啊！那本官就给你个机会，扛着你的东西，带着你的衙役去乱葬岗
，买尸体去吧。卑职遵命。还有，管好城内秩序，百姓若再闹事，本官绝不轻饶。卑职记住了，卑职一定鞠躬尽瘁，死而后已。卑职。卑职怎么这么倒霉呀、啊？我要是早把奏折交上去，不就没这么多事儿了吗？也不至于上乱葬岗埋死尸去。这块当的累呀、啊！武知县，你又来干什么呀？我又来干什么？太清宫出事了。放在太清宫里那些药材被人给烧了。哦，谁烧的？你说还能有谁烧？赤药组。我可跟你说，瘟疫的事情你不管不问。陈玉义他们组织那么多人去救援，屡屡遭到赤药组他们阻挠。现在上百号的病患等着这个救命的药，你还能坐视不管吗？行了，别说了，都烦死了。巡抚大人刚才来。安排我去乱葬岗埋尸体，我这官儿当得成当不成还两说着呢。行了，这事儿啊，你自己看着办吧。什么我自己？晚上。哎呀，这就叫一报还一报啊！哎，狼狈而归了啊！哎，他们现在是自顾不暇了，哎，哪还有空管他的闲事啊？老爷，咱们这事办的真是天衣无缝啊！哎，即便他武知县想管也无能为力。嗯，现在，保准啊，气得他华南轩正在捶胸顿足，鬼哭狼嚎，咬牙切齿，满地打滚啊！小李啊，老爷高兴我就笑啊。老爷，您接着说，接着说。他呀，哎，啊，他骗我，他骗我，我就呃整死他。我得不到的东西，我让他也得不到。老爷，那你下面怎么安排呀、啊？报复，他欺骗我，我就要整他一次，要好好的整死他。哎、啊，鸡巴城里的房房房契，这这这这地契什么的都收回来了吗？该收的都收上来了，剩下一些破屋烂墙的没人要啊。破屋烂墙，老爷，你想想，这城里哪有一座像样的宅院呢？那那你说的是真的破屋烂墙啊？没有。哦，老爷，呃，你是不是看好了一个地方？呃，在在哪儿啊？<笑>太清宫，太清宫，没错，太清宫，风水好，我一定要得到太清宫。华南轩住在哪里啊？暴殄天物了！我要叫他滚出鸡毛城。老爷，我怎么就没想到啊？你这招简直是太毒了，太狠了，太解气了！还不解气？我要吸他的血，挖他的坟。那才解气，哎，我趁这个时候，多去太清宫啊！等瘟疫过后啊，他们呢想翻身都难呢。老爷，咱什么时候去？事不宜迟，天亮。好。玉儿，我来帮你。哎，厨子，你病好利索了吧？彻底好了。哎呀，咱们这陈玉医啊，医术高明。我这病碰见他呀，这是上辈子修来的福分。姐，我来吧。给，哎，走。哎，陈叔，有什么我能帮忙的吗？帮什么忙啊？咱这太清宫收治的病人越来越多呀，这用药量越来越大，咱们好不容易骗来点药啊，又被烧了。哎，这点药只够几个病人用的，这过几天又没了。陈叔，你也别太着急嘛，我们再想想别的办法。哎，姐。要不咱那宝盆再使一遍？你傻呀！吃了那么大的亏，还能信我们？要不哪天我再找吃药组说道说道。得了吧，这个人呢，就存心想赚那黑心钱。
道长，吃药组来了。华林道长，怎么样？最近病人又很多吧？哎呦，这么清闲呐、啊！药材没了吧？你还好意思跟我提“药材”二字？我问你，那把火是不是你找人放的？哦，你看见了吗？你有人证吗？有物证吗？你怎么就能证明是我派人放了这把火呢？谁放的火，谁心里知道。哦，我心里自然知道，你心里也知道。但是你知道，我知道，又有什么用呢？迟耀祖，你这样作孽，早晚遭报应的。道长，你言重了。我这次来呢，不是给你下战书的。我来呢，是跟你和解的。和解？你呀，啊，我，是啊，哎，眼下呀，瘟疫肆虐，百姓叫苦连天。哎，道长你呢？哎，仗义疏财，不惜一切的帮助他们。哎，我作为呢广仁堂的东家呀，怎么能够袖手旁观呢？<笑>那你想怎么样？哦，你现在最缺的就是药材嘛，可一把火给烧光了。你想说什么？呃，没什么。你缺药材吗？我送你五大车。五大车药材？你那么好心啊！我告诉你，我可没钱给你啊！去去去去去去去去去！我跟你说啊，我和你这关系啊，谈钱就伤感情了，对吧？我不要钱。我迟要祖啊，问家财万贯，那你想要什么？我要，我明白的告诉你啊，我们家宅院无数，可是没有一处能比得了你这个太清宫啊！你们太清宫啊，真的是依山傍水，哎，冬暖夏凉啊，霞光掩映，到处郁郁葱葱。迟要祖，你真是痴心妄想，竟然觊觎我的太清宫！我告诉你。你休想趁早断了这个念头！去去去去去去，急了吧急了吧！哎，华林道长，人人都说你是很宽容的，很有涵养的，没想到啊，你为了这些身外之物，居然发了这么大的脾气啊！哎，真是！太清宫，千年道观，全真道场，清净之所，岂能拱手让给你？你这么一个下作之人！哎，你错了啊，道长。我这一次呢是送药上山，知道吧？那是救人来的。你的太清宫能不能救人呢？还是那句话，什么都是身外之物，生命最重要嘛，是吧？现在那些病人呢都要死了，你还惦记着太清宫，你真的是徒有虚名啊！哎，我不是逼你啊。既然做交易一个人说了也不错，那得两厢情愿，哎，一个巴掌拍不响，对吧？哎，我也不勉强你。哎，如果你要考虑呢，好，没问题，我不急呀、啊。着急的呢，恐怕是那些要死的人，而不是我呀。你想想吧，啊，咦，你别这么看着我。我这次上山呢，是为了什么呢？就是为了太清宫。你想清楚，如果这件事你想通了，答应了，我就送药来。所谓舍得，舍得，不舍怎么能得呢？好。那我就答应你的要求，但是你要给我一天时间，我要上上下下好做安排。行，哎呀，我知道你是一个明白事理的人，识时务者为俊杰嘛。明日子时，你带药上山，我们就当场做交接。好，好，好，哎，明天我准时赶过来，而且是带着药材的啊。好，呃，我先告辞了啊，你不用送。哈哈，走走走走走。李头老，哎呀，别愁眉苦脸呐！埋死人怎么了？这是巡抚刚刚下的命令，快说！啊，这能不听吗？是是。埋死人那是极阴德，是这个世上最大的善行啊。再说了，这个比盖房子轻快，比割麦子舒坦，多好啊！啊，您您瞧瞧，您瞧瞧啊，这多瘆得慌
，这多吓人呢！此言差矣。这个世上，死人不可怕，可怕的是活人。老爷呀、啊，活人可怕，这不懂了吧？嗯嗯，来歇会儿，老爷给你们讲讲死人和活人的区别。歇会儿，行了，都别干了。老爷说事儿啊，快快快！老爷，老爷，坐坐坐，歇会儿，歇会儿，歇会儿。嗯，嘿嘿，老爷来，来给兄弟们都倒点水。哎，谢谢，谢谢，谢谢，来，歇会儿，歇会儿，歇会儿。你们呢，一天到晚活得不开心。知道为什么吗？嗯，因为你们对做过的事不回味，不回味就没心得，没心得就没有处事为人的经验，所以活得如同嚼蜡，了无生气。说得好，老爷。你看，老爷我，得一时不张扬，失一时不气馁，进则打击天下，退则独善其身，这。啊，当然，这跟一个人的修养有关，不是一时半会儿就能学得到的。不是，老爷，道不太深了。我们几个呀，想听你说这个活人跟死人的事。哎，对对对对对对对对对。啊啊，对对。为什么说死人没有活人可怕？知道为什么吗？不知道，不知道，因为他死了，人死了。就不会喘气，不会喘气就不会有什么想法，没想法就不会设计人陷害人，啊，也就不会杀人。比方他，这这，呃，张大牙，开武馆的张大牙，嗯，他不是金钟罩什么功夫啊？是。他也死了，死了。就说是张大爷，啊，他年轻的时候，那是武艺高强，那是谁见了谁怕。有有一次，他跟那个城关的李由放争一块菜地，我知道，我知道，我知道，一拳把人家的公子打掉了三颗门牙，从此是恶名远扬，谁见谁怕。嗯，现在怎么样？死了。嗯。安安生生的躺在这儿，没人怕他。啊，哎呀，张天师，张大牙，来起来练一套，让我们瞧瞧。啊，明白了吧？死人不可怕。老爷说的对呀、啊，死人不可怕。哎，老爷，你这么一说，那我就明白了。这小子聪明，老爷稍微一点拨就明白了。<笑>你说说，那就拿老爷你来说吧。嗯，你现在还活着，你可以算计我们，骂我们，有时候还可以打我们，我们都怕你，因为你是活人呐、啊。哪天如果你像这个张大牙一样闭了眼了，那我们就不用怕你了。你说是不是？混账玩意！你这咒老爷子，这是！再胡说八道，老爷把你活埋了，你信不信？信，我信，信。老爷，我今儿子都好惨呐，新婚半年，还没圆房呢，你就走了，撇下我这娇妻，你也不管呢。何六爷。这小子平常是哪儿热闹往哪儿凑合去，完了吗？这回哪也凑不了。老爷，看看去。老爷，老爷，老爷，娘不懂，我的兄弟何六没有了，我的兄弟。
，老弟，都说你是妙手神通，可你偷了一辈子，连副棺材板都没落下，撅着尾戏就这么走了，你心疼死我秀秀了，秀秀也不像我。别动。小三，何亮，我告诉你啊，你小子可不能给我死了，还有好多东西等你偷呢。何亮，何亮，何亮，何亮，你别拍了，老虎，你再给他拍死。母老虎，我告诉你啊，你男人现在还没死，你赶紧扛他去太清宫找御医，听见没有？哎，好，兄弟，快走走走，快走，快起来，快点，别谢他。这两口真是一对恩爱夫妻呀！小心，小心！哎呀，怎么就昏过去了呢？这还有救吗？可以救活，快准备熬药！熬药？哦，我忘了，药只剩一点点了。对呀、啊，剩下那点药是给最重的病人吃的。他就是最重的病人，他他他是小偷，他是病人。道长，吃药组他们过来了。道长，道长，道长啊，你在哪儿啊？哎，我可是准时到了啊！我们要说话算数的，你是不是要反悔啊？你在哪儿、啊，道长？道长，呃，道，道，道，道，哎。你在跟谁说话？啊啊！跟你，跟你，跟你，我都听到了。啊，那我这个人说一不二，答应你的事情我也不会反悔的。但是呢，一手交钱，一手交货，你答应我的五车药材有没有拉过来？啊，我们做生意的人呢，都懂这个道理的。药材呢，已经拉到了太清宫。哎，只要把房契交给我呢，东西就全都是你的了，啊，一样都不会少。啊，我相信。那，太清宫的房契。哎呀呀！太阳，嗯，你太心急了。房契，你一定要妥善保管啊！哎，啰啰嗦嗦的，说那么多废话干什么？现在太清宫是我的了啊，我会把他当儿子一样的。你瞎操心。呃，走了。嗯，哎，我跟你说，我跟你说啊，期限到了之后就得把太清宫交给我。嗯，保管好了。你干！哎，道长。哎，什么都别说了，你呢和蒲先生，赶快去查一下这五车药材啊！不去。玉儿，去吧。啊，玉儿，走走走走。不信我还收拾不了他。你过来，药材都在这儿了，我走了。来，老爷。嗯，呃，这几天啊，赶快收拾东西，期限到了，我就来收回太清宫。滚啊！滚吧！遵从。好了。小蘑菇啊，你去找人来把他们搬回去。哦，嗯。哎，往里走啊，往里走。来来来，往里走，快快快！好嘞，哎，哎，慢点，小蘑菇。好嘞，不行。来，这边这边，快！大家注意啊。哎，好，哎，要保持干燥啊。知道了，蒲先生。都小心点啊。来，往后，坐这儿。蒲先生，哎，这药是假的。啊？啊？什么？柴火是假的，车间子是假的，这板蓝根也是假的，他们只是在上面放了浅浅的一层针的，掩人耳目而已。华林道长用他的太清功，就换来这五车假药啊！我们就不同意你拿太清宫换药材吧？你骗不听
。好啊，现在这个车药组给了我们五车的假药，这不是灭顶之灾吗？那药没了，人也没法治，这现在连太清宫也没了，咋办呀，道长？道长，只要你一句话，我们马上下山找吃药组拼命。非要一个之恶的话，我们来做这个恶人。嗯，放心吧，不等我们去找吃药组，随后吃药组。就会上山来找我们。